Dear learners, hope you are all safe and sound in your sweet home. So, for all of you, a very good morning. From the very beginning of my class, I like to welcome to all of you to Nishat School online class. I am Jahanara, Assistant Headmaster, Nishat School Men's Adarshwadikala. And today I am here to take a class for class 8, 9 and 10, a very important special English class. My dear student, some of you inform me that you feel a problem in using the right forms of verb in a sentence. Today, I like to discuss you about the use of right forms of verb in a sentence. If I ask you, what is verb? I know all you answer me, verb is a doing word. Yes, of course, when a verb just we put in a sentence, it actually starts working. So without a verb, a sentence cannot complete its action. Or that, verb chara, kuno bakkoi, kori punno bhabe tar ortho prakash korte paren. Dear learners, if I ask you, verb ki koi bhaag bhaag kore? I know, tumra ku shahaji bolbe, verb ki amra in bhaag bhaag kore. That is, present, past form and past participle. You also indicate it V1, V2 and V3. You are right, but to understand it clearly and easily, I actually indicate it in seven categories. Else, or I can say I am I divide it into seven categories. First one is V0. That is base form. V0 base form is or we can say. It's a model auxiliary verb. That means if a sentence has a model verb after the subject, then we must use V0 verb. Or that bhakti jodi model auxiliary verb jane. I know model auxiliary verb ki tumra shabaita jano. Yes, of course, definitely. Shall, will, should, would, can, could, may, my rights, but raji verb kulo achi egroche model auxiliary verb. So, model auxiliary verb e kore. Sentence a verb base form boshe and then v1 that is present form. If the verb is it is in v0 verb, then v1 present form verb is of course it or its. So, what is the uh, difference here? Okay, I will I like to discuss it later. So, present form. Present tense according to subject. Subject change of That means you must change the verb, verb, pattern of verb according to your subject. And then V2, number 3, V2, that means past form. Well, when you describe something in, in uh, the past tense or in the past Incidents in form of past incident, you must use the verb of past form. Kuno ghatona amra jokun oti ter kuno ghatona bondo na kori, tokuni amra shatharon to bharke past tense ni bhavhar kori. Then V3. Look at here carefully. V3 means past participle. That means it at it at it V1 at V2 V3 it at and then V4, that is present participle. Present participle means part plus ing, eating. Then V5, perfect participle. Perfect participle here, having plus V3, having plus V3. That means having eaten. And infinite part, V6, that means Preposition plus verb, preposition 2 plus verb or 2 plus verb that is infinite verb. 
In this way, I can easily clarify this right from the verb by using the verbs in a sentence. So, cook monotone for a verb clarification to boost for a bit. Dear learners, please, the mother Katakola new bushy, a chalk bulu on a shakatunda, Vicky Phil Grammy Bolesi, a bolsi, a bolbush and a bit on the single kodeka, Vicky Phil B. Because when you just try to complete a sentence by using right from so far, you must know the pattern of the verb and then use it in a sentence appropriately. So, how many kinds of verb actually we I did or did clarify here? That first one V0, then V1, V2, V3, V4, V5, and V6. So, now I like to discuss with you about the simple use of this part so that you can remember it and always realize the use of this part. Look here, dear learner, let me look for V0, the verb is it, V1, it or its, and V2, at. As we described it in our previous slide, V0 is the verb base from. So, we have to calculate V0 is the verb base from. Model auxiliary verb for it, the verb posh, the camera V0 bully. V1 would say model auxiliary verb had been up into subjected for a base form, which have a present form, which have a present form, which have a verb to go to the subject or the subject had person or singular one. The other verb is she am the as by yes, joke for the RJD first person by second person had a lamba. Should not to move verb, they will base verb she damn the can add for it. Then V2, V2 Hoche Barber, past participle. V3, eaten. Because we always use here, have verb, and so it is eaten. V4, verb plus ing. Then V5, having eaten. V6, to eat. Look here. At first, these three verbs actually find it verb. This three verb is actually finite verb and V3, V4, V5, V6. These four verbs actually non finite verb. So now we need to know what is finite verb. Finite verb means when a verb is just sit in front of a sentence just after the subject and second in position in a sentence, this is a finite verb. Many actor sentence a token to me subjected for a pono base verb in the past form of verb use could be shekai hutchetumar finite verb. And what is non finite verb? If the sentence has more than one verb, look at here carefully. If the sentence has more than one verb, they will be non finite verb. That means at the sentence to the akadic verb, the holy amade prothumji verb, the finite verb, the porridge verb below. But here is, it is a uh, need to clarify clearly. These two verbs V3 and V4 can be a finite verb. How? If we use have verb, have, has, had or be verb, am, is, are, was, were before this verb, then it will be a finite verb. At the same way, before V4 bar, if we use V bar, am is a was where, and this bar, then it will also be a finite bar. Or that, do the eternal age under have bar. You know, so I have bar, have, has, had. Abom V bar, am is a was where. Jai hok, amra jodi shudhu matre kane have bar boshai V3 age, eta hoye jabe finite bar. আর একই ভাবে যদি আমরা এই v4 এর আগে v verb বসাই am is are was were তাহলে এটাও হয়ে যাবে ফাইনিট ভার্ব তখন এই যে পাঁচ চারটি নন ফাইনিট ভার্ব ছিল সেখান থেকে এই দুটি ভার্ব ফাইনিট ভার্ব হিসেবে যোগ হবে তাহলে আমাদেরকে প্রথমে মনে রাখতে হবে what is finite verb what is non finite verb so i think you all are clear here finite verb হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরেই যে ভার্বটা বসে বেস ভার্ব অর পাস ফ্রম ভার্ব সেটাই হচ্ছে ফাইনিট ভার বা নন ফাইনিট ভার হচ্ছে যদি কোনো বাক্যে একাধিক ভার্ব থাকে এন্ড সাবজেক্টের পরে যে ভার্ব সে হচ্ছে ফাইনিট আর বাকিগুলো হচ্ছে নন ফাইনিট ভার নাও 
I like to discuss you about the classification of this verb and at first V0 and V1. Well, I actually discuss it sometimes before that V0 that means base form and after model verb. Yes, of course, after model verb we use V0 or base form of verb. Say for example, I must help you. So here must is an auxiliary, uh, uh, the model verb and just to use here help that means this help is a base form of a verb. You can say I must go there, you can say I must attend the class etc etc. Different kinds of example actually you use here by following these simple rules. मडल मन करो तुम्हें करो एरक पांच टाइम कथा बोलो व्यवहार सूर्य पूर्व दिखे उठे चिरंतन सत्य देखो दान रईजेस शुदुम्रेसिलहार कर मन रखी साधारण सहाज्य करते चाहिए देखो एखे टू व्यवहार कर आगे और ये टूर पर भार्व हेल्प से क्योंकि कौन फर्मे आसते देखे ये बेस फर्म बोलते प्रेजेंट फर्म बोलते प्रेजेंट फर्म अनुजाई से बस टूर पर आरोप बोलते बेस फर्म हिसाब से बस सूतरा प्रिपोजिशन टूर पर निश्चय तुम्हारा बुझते पे छोड़ बार रिपीट करी V0 मडल I think it is very much common to all of you. V2, that means past form of a verb. Okay, you actually identify this verb in the name of V2. So where actually we use V2? जोकुन कोनो घोटो ना पूर्वे घोटे चिलो, देखो अभी तुम्हारे चुने बांग्लाय लिखे चिलो भावे, जो दी जोकुन कोनो घोटो ना पूर्वे घोटे चिलो, तब बोनो ना कुत्ते बोला है, तो अपुन यंगडा V2 व्यवहार कोरी. That means Some incidents that took place in the past. We we can use here ago, yesterday, before, last month, last night, last year, etc. So in this word, when you use in a sentence, that means it's a 
past for past tense and we use be to or past form of a verb যদি তোমাকে আমি বলি যে একটা গল্প বলো গল্প যেটা ঘুরে গেছে অতীতে সেটাই তো তুমি আমাকে বলবে তুমি আমাকে শুরু করলে ওয়ান্স দেয়ার ওয়ার টু ফ্রেন্ডস টু ওয়ার ক্রস ইন দ্য জঙ্গল সো ইউ স্টার্ট ইয়ার ওয়ান্স ওকে ইফ আই গিভ অ্যান এক্সাম্পল লাইক দিস ইয়েস স্টার ডে হি ধরে নাও এখানে আমি ওয়েন্টি লিখিনি আমি লিখেছি গো ইয়ে স্টার ডে হি গোস ইন দ্য ফিল্ড যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এখানে গো হবে না গোলস হবে কিন্তু যেহেতু বাক্যটা শুরু হয়েছে ইয়ে স্টার ডে দিয়ে এবং এই ইয়ে স্টার ডে ইন্ডিকেট দ্যাট ইট ইস ইট ওয়াজ পাস্ট ফর্ম সো এই গো এর পাস্ট ফর্ম বা হি টু ওয়েন্ট ইয়ে স্টার ডে হি ওয়েন্ট ইন দ্য ফিল্ড আই থিঙ্ক ভি টুটা ভেরি ক্লিয়ার তোমাদের কাছে নাও ভি থ্রি ভি থ্রি বিফোর প্রিপোজিশন ভি থ্রি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউজড বিফোর প্রিপোজিশন অফ আ সেন্টেন্স অর উই ক্যান ইউজ ইট অ্যাজ আ পাস্ট পার্টিসিপেল এটিও অনেক সহজ তোমরা এই ব্যবহার সম্পর্কেও জানো একটু খেয়াল করো দেখো যদি বাক্যে থাকে হ্যাভ ভার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অথবা হ্যাভিং ইয়েট বি এরপর অবশ্যই আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল বা ভি ফ্রি ব্যবহার করব আবারও বলছি যদি বাক্যের মাঝে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং ইয়েট বি থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ব্যবহার করব সে ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ বন দেয়ার আই হ্যাভ গো দেয়ার বললাম না আমি বললাম আই হ্যাভ বন দেয়ার বিকজ হ্যাভের পরে ভি ফ্রি লাইক দিস ওয়ে যদি বাক্যের মধ্যে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়েয়ার বা বিং থাকে অবশ্যই আমরা ভি থ্রি বা পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করব খুব মজার বিষয় দেখো একটু খেয়াল করি আমরা যদি আমাদের বাক্যের মাঝে ভি ভার কিংবা বিং থাকে যদি আমাদের বাক্যের মাঝে হ্যাভ ভার কিংবা হ্যাভিং ইয়েট ভি থাকে তাহলে আমরা ভি থ্রি বা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করব রাইট ইউ আর তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন আছে আমি জানি সেই প্রশ্নটা হচ্ছে তোমরা মেবি তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো ম্যাডাম দিস ফাইভ ভার অ্যাকচুয়ালি ভি ভার উই ইউজ বিফোর আর ভি ফোর দ্যাট মিন্স ভার প্লাস আইএনজি ইয়েস আমরা এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বসাই যখন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে চাই তাহলে ভি থ্রি কেন হবে ভেরি গুড কোয়েশ্চেন কেন আমরা ভি থ্রির আগে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বসাবো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে তুমি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ারের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপল তখন বসাবে যদি তোমার সেন্টেন্সটা প্যাসিভ মুডে থাকে এখানে একটা এক্সাম্পল খেয়াল করো আই ওয়াজ গিভেন আবু বাই হার অথবা ধরে নাও বাই সামান আমাকে কেউ একজন বইটা দিল তো কি মনে হয় এখানে সাবজেক্ট কি আই না আমাকে কিন্তু বইটা দিয়েছে কে ধরে নাও সুমন তাহলে সাবজেক্ট হবে সুমন তার মানে আমার এই বাক্যটা এখানে প্যাসিভ মুডে আছে অর্থাৎ আমার যে গিভেন ভার এই ভার্বের কাজটা সাবজেক্ট না করে অবজেক্টে করেছে এই যে ভার্বের কাজ সাবজেক্টে না করে অবজেক্ট দ্বারা যখন ভার্বের কাজ সম্পাদিত হয় তখনই আমরা বি ভার্বের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপল বা বি থ্রি ব্যবহার করব আর যদি ভার্বের কাজটা অবজেক্ট দ্বারা না হয়ে সাবজেক্ট নিজে করে তখন কিন্তু আর আমরা বি থ্রি ব্যবহার করব না যদি এই বাক্যটা এরকম হতো সুমন ওয়াজ গিভিং মি আবু তখন হতো সুমন ওয়াজ গিভিং কারণ যে আমাকে বইটা দিয়েছে সে এখন সাবজেক্ট হয়ে সামনে এসেছে কিন্তু এই বাক্যটার মধ্যে আই ওয়াজ গিভেন আমাকে দেওয়া হয়েছে আবু একটা বই যে দিয়েছে সেই কিন্তু মূলত এখানে সাবজেক্ট আইটা কিন্তু সাবজেক্ট না তাই এই ভার্ব এখানে প্যাসিভ মুডে আছে আর যখনই কোনো ভার্ব প্যাসিভ মুডে থাকবে সুতরাং সেই ভার্বটা বাক্যের মাঝে ভি ফ্রি আকারে বসবে ক্লিয়ার আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ভেরি ক্লিয়ারলি নাও মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ইটস টাইম টু ডিসকাস অ্যাবাউট ভি ফোর বিফোর ইজ ভেরি মাচ কমন টু ইউ বিকজ ইউ অ্যাকচুয়ালি ইউজ ইট ইটস অ্যান এভরি মোমেন্ট ইন ইউর স্টাডি ইন ইউর ডে টু ডে লাইফ ওয়াইন ইউ অ্যাকচুয়ালি ডিসক্রাইব ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস অর ওয়াইন ইউ অ্যাকচুয়ালি ডিসক্রাইব ইউর প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটিস দেন অ্যাকচুয়ালি ইউজ ভি প্লাস আইএনজি অর ভি ফোর দ্যাট মিন্স ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি সো আই ইউজ দ্য ওয়ার ভি সো ভি ফোর মিন্স ইচিং নাও দ্য কোশ্চিন ইজ ওয়ের ইজ অ্যাকচুয়ালি ভি ফোর ইউজ or how the way actually be for use in a sentence we use be for in a sentence like present participle virand and continuous tense 
right word. Present participle, gerund, continuous tense. Look, present participle and gerund look like same. How? I'm the Jani gerund who chicky, harvest shot the joke on ing jutu hoy, abong she word at the sentence subject tishabe, abid with the hoy, she died with it gerund. The present participle who chicky joke on har plus ing jutu kuno step noun, bakir match can a bushbe, abong she modify kurbe noun ke. Cheta hoche present participle. Check it to shuru to thak bana. Ekhen ekta example dhaki. I saw a playing ball. I saw a playing ball. Aami dekhi chhi ekta ekti khela roto avostha ekta balok ke. Tar mani balok ke avostha ta ekhane cholo man. Aar playing she modify kuchche boy noun ke. Tar mani playing ekhane adjective ke bhumika balon kuchche. So present participle hoche jokhon kono bhar plus ing jukto bar. Cheta adjective isha be bakke thak be. Abunction noun key modify to be so hoche present participle. Into Jokun Parta Kunobake, Prokume Bushbe, say for example, playing games are interesting. Here, playing games, it taking to happen back to subject is a bit to lace it. So Eda Hoche, Ziran. Clear? Right. Ziran Hoche, part plus ING, the Shuru Hawakuno, sentence or subject. Present participle of the verb plus ing is the noun key modified for an adjective which have a bottle, ammonic verb, the purple bona, ammonic word, but adjective one bona. Right. Now, present continuous tense. Under Shobajani, present continuous tense, I am the verb for a barbershate, ing is the same. Arrectage Kajamra Kuri, prepositional for a barbershate, ing is the same. Kuri. I am the air agish side of bullets here. I am the two. ए पौरे शादन तो भार्वे बेस फॉर्म व्यवहार कोरी, किंतु एकाने एक तू भिन्नो जिनी शादो चला कर बो देखो, अपने तो प्रीपोजिशन बोलो जानी, इन एट, टू, विदाउट बाय, एसेट्रा, ओने का चाहे मैं टाइम सम्पूर्ण दिए चाहे खाने देखो, विदाउट ईटिंग यू कैन नॉट गेट एनर्जी, हेयर प्रीपोजि� किसी किसी वर्ड आचे जार पौरे अवश्य भार्वेश्चते आईएनजी जो करते हैं, जब मन विथ अ व्यू टू काम फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू एक पौरे अवश्य हम लोग भार्वेश्चते आईएनजी जो कर बो। से फॉर एग्जांपल हम जो देखते हैं एग्जांपल इफ़ा बेटे बोलिए खाने आई काम हियर विथ अ व्यू टू व्हाट मूवी अमी जाती ए मूवी जा देखा रचूं ना इधरों ने शब्द शेषे जब कौन टू था बे तब कौन अवश्य हम लोग भार्व शादे आईएनजी जो कर बो तब कौन किंतु हम लोग उन्हीं हम लोग मने रख बो ना जे टू एर पौरे भार्व बेस फ्रॉम बट यू वन बो यूज़ लर्नर्स आई होप तुम लोग तो भलो भाभी कोड बे एक शब्द वार्ड बोले तो अपन तुमने एक उसके लिए मन रख ले तो शो जे राइट फॉर्म्स ऑफ़ भार तुमने बहुत सारे पार बे एवं छोटी भाभी बहुत सारे पार बे तो ऐसा कौन तुमने जी विषय जाने आलोचना सुन ले बा देख ले इन बात तुमने तुम्हारे नोट खाते दोस्तों को कोड ले तुम्हारे नोट आम Please, my dear learners, write down these questions on your script or exercise book and please answer these questions tomorrow. Then I will elicit your questions answer. If there is any problem, I will solve it in my next class. And if there is no problem, then I will, I will just congratulate all of you to attend this class. So, my first question is, tell me, which verb do we use before preposition? Preposition is the same as the verb. We have the same verb classification. B0, B1, B2, B3, B4, B5 and B6. Which verb is the same verb? Then question number 2. What is the difference between Jiran and present participle? We have the topics of Jiran and present participle. So just write down what is the difference between Jiran and present participle. Then question number three, when we use V4, under V4, that means part plus ING or V1 plus ING, open by one for you. Describe about something V1 and V, 
ओ डॉट जीरो बी वन एंड जी जीरो शंपर के कुछ बोलो आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस इफिशिएंटली आई होप सो बिकॉज़ आई नो यू ऑल आर वेरी मच अटेंटिव इन माय क्लास ऑलवेज एंड फाइनली आई लाइक टू गिव यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू अटेंड माय क्लास प्लीज बी सेफ स्टे एट होम फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स लिसन टू योर पेरेंट्स एंड योर सुपीरियर हेल्प देम बी सेफ बिकॉज़ इफ यू आर नॉट सेफ देन वी आर नॉट वेल so thank you my dear student thanks a lot inshallah we will meet again